রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার সমস্যা এবং আমার মতামত এবং রবীন্দ্রনাথের মতামত আমি রেকর্ড করে দিয়েছিলাম তা আপনি সেটা শুনে খুব মোহিত হয়েছিলেন আপনার জন্য আবার সেটা টেপ করে দেওয়া হচ্ছে আপনি দয়া করে আমার মৃত্যুর পর সকলকে সেটা শোনাবেন তোমার গত উনিশশো তিয়াত্তর সনের ডিসেম্বর মাসে আঠারোই তারিখ হবে না আর জানুয়ারি মাস মানে নাইনটিন সেভেন্টি ফোরের জানুয়ারি পয়লা জানুয়ারি কিছু গান আমি রেকর্ড করে দিছিলাম তারপরে তো আর গান গাইতে পারি নাই শরীরটা ভালো ছিল না তারপরে তোমার মেশিনও পাওয়া যায় নাই এইবার আবার আজ হইল তোমার মার্চ মাসের পাঁচ তারিখ উনিশশো চুয়াত্তর সন আজ আবার সন্ধ্যাবেলা বইছি আজ খেলা হইল না আমি কি করি তা এখন আমি গান গাওয়ানোর আগে তোমার একটা লেকচার ডিমও কইছিলাম সেই লেকচারটা দিয়া ফেলাই চান্স পাইছি যখন চারি না এখন সেই আমার রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে একটা বোর্ড আছে তার গপ্প তোমার আমি কইছিলাম তারপরে আমার সেই গুরু বন্দনা গানটার কথা তোমার আগের দেওয়া হয়েছে সেই সব কথাই কইতেছি এখন এইসব এই বোর্ড আমার গান টান কিছুতেই ওরা পাস করে না মানে অনুমোদন করে না আর কি আটকায় দেয় এই কারণে সেই কারণে আমি তো গান গাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম তারপরে আবার উনিশশো সত্তর সনে আমার কোম্পানির মালিক আসবেন আমার ঘরে আবার বললেন কিছু গান করেন আমি করলাম তার মধ্যে কয়টা অ্যাপ্রুভড হয়েছে আমি জানি না তো যাই হোক সেই সময় একটা সার্কুলার আমাকে দেখাইছিলেন সেই সার্কুলারটা আমি নকল করে ফেলেছিলাম সেই সার্কুলারে দেখলাম নতুন নতুন সব নিয়ম বাইর করছে ওরা কি করে রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করতে হবে সেই সার্কুলারটা আমি একটু পইটা শোনাই কেমন সেই সার্কুলার হলো বাইশ এগারো বারোত্তর তারিখেরই আমার কোম্পানিতে লেখছে ইট হ্যাজ বেন নোটিস ফর সাম টাইম পাস দের ইজ এ গ্রোইং টেন্ডেন্সি অ্যামংস দ্য আর্টিস্ট টু মেক ইউস অফ ইন্টারলিউড মিউজিক অ্যাট দ্য টাইম আম রেকর্ডিং রবীন্দ্রসঙ্গীত বাই টেকিং হেল্প ফর ভেরিয়াস টাইপস অফ মিউজিক অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টস and also foreign tunes during the cycle of songs which sound discordant to the ear and also militates against the true spirit of the songs. By doing so, sometimes it so happens that the interlude music gains precedence over the original tunes of Rabindu Shangit, thereby subduing the real flavor of rendering of the songs. That for a paragraph has, it has already been impressed upon you the importance of making use of subdued music in order to maintain the style and mode of Rabindu Shangit. But in the absence of any method for eliminating the influence of Western style of music in the recorded songs by determining the basic requirements of musical accompaniments, no suitable arrangements could be made so far in the matter. As already communicated to you that the basic requirements as indicated in the attached sheet are to be strictly adhered to at the time of recording of Rabindu Shangit in future. Therefore, attached sheet, say, attached sheet in Bangla, Kota Laga se Rabindu Shangit e rupo jogi jant. Ko, ko mane, ek nombor argi, Esraj, Masi, Shetar, Basarengi, তানপুরা বেহালা দোতারা একতারা বাস বেহালা বা অরে খ পাখোয়াজ বায়া তবলা কোল ঢোল মন্দিরা ব্যাস প্রতি গানের মূল আবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে অনুকূল আবহ সঙ্গীত যন্ত্রের রচনা করে আরম্ভে এবং যেখানে গায়কের কণ্ঠে বিশ্রাম প্রয়োজন সেখানে তা প্রয়োগ করতে হবে যে কটি যন্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে গানের সঙ্গে তার সব কটিকেই বাজানো যেতে পারে কিন্তু কোন যন্ত্রটি কিভাবে আবহ সঙ্গীত বাজবে সঙ্গীত রচয়িতাকে তা স্থির করতে হবে গানের প্রতি ছত্রের ভাবটির প্রতি লক্ষ্য রেখে আবহ সঙ্গীতে গায়কের গলার শব্দকে ছাড়িয়ে যাবে না কখনো কণ্ঠের বিশ্রামের সময় বা গান আরম্ভের পূর্বে যখন যন্ত্রে আবহ সঙ্গীত বাজবে তখন এই দিকটির প্রতি বাজিয়েরা যেন বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন তাল যন্ত্রের সঙ্গদের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে তালের ছন্দ বা ভোল যেন কথার ছন্দ বা লয়ের বিপরীত না হয় 
অর্থাৎ দ্রুত ছন্দের গানে যেমন দ্রুত লয়ের ঠেকার প্রয়োজন ঢিমালয়ের গানে তেমনি ঢিমালয়ের ঠেকার প্রয়োজনকে মানতেই হবে কথার উপর ঝোঁক দিয়ে অনেক গান গাইতে হয় এই সব গানের সঙ্গে সঙ্গদের সময় তাল বাদেও কথার ছন্দের অনুকূল ঝোঁক প্রকাশ পাওয়া দরকার যাতে গানের ভাবের সঙ্গে যাতে গানের ভাবের সঙ্গে আই মিন গানের ভাবের সঙ্গে কথার ভাবের সঙ্গদি থাকে বুঝলা এই তারা সার্কুলার দিছে তা আমি এই বোর্ডের যে অনারি সেক্রেটারি তার আমি চিন্তাম অনেকদিন আগে তিনি বুড়াবদ্ধ লোক লোক খুব ভালো সাথেও নাই পাঁচে তবে নাম কাগজ থাকতে হয় তিনি আছেন তারা আমি একটা চিঠি লিখছিলাম চিঠি লেখা মানে তিনি বেশি পরে জবাব দিছেন আমারে তো চিঠিটার মস্ত বড় চিঠি তো তা অল্প কইরা কইরা কয়ে দিতে সংক্ষেপে আমি প্রথমে লিখছি যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যাপারে সুস্পষ্ট মতামত দেওয়া নেই আজকে কেউ নাই সকলেই মারা গেছেন আর এই বোর্ডের সঙ্গে যে জড়িত তার মধ্যে আপনি সবচেয়ে প্রবীণ সুতরাং আপনি যে সারা আমি কারে কমু তা আসল কথা হইল ব্রাহ্ম পরিবারে আমার জন্ম হয়েছিল তাই বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চার মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের রসে মনটা আমার রসাই উঠছিল তারপরে উনিশশো সাতাইশ সন থেকে আমি কলকাতা বাসিন হয়ে গেলাম সেই সময় থেকে এই ব্রাহ্ম সমাজের পাল্লায় পড়িয়া বহু ব্রাহ্ম সঙ্গীত আর মেলা রবীন্দ্রসঙ্গীত আমার শিখতে এবং গাইত হয়েছে আর যাদের কাছে শিখতাম তার আজ কেউ আর বাচ্চা নাই জোরাসাগর বাড়িতে আমার যাতায়াত আসিল হিন্দুস্তান ইন্স্যুরেন্সের চাকরিকরণের সময় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশের সঙ্গে আমার আলাপ হয় এবং আলাপনের সৌভাগ্য হয়েছিল এবং বেশ ভালো করে হয়েছিল এবং সেই সূত্রে পামে মিনুর বাড়িতে ইন্দিরা দেবী চৌধুরীর স্নেহ পাই আমি ধন্য হয়েছি তার কাছে আমি বহুত গান শুনছি শিখছি তিনি নানা রকম এক্সপেরিমেন্ট করছেন পিনা বাজে বাজে ইয়া এক্সপেরিমেন্ট করতেন সাপানো সলি বিদ্যে একটু অদল বদল করে আমাকে শিখাইয়া জিজ্ঞাসা করতেন ভাই কেমন লাগলো আমার যদি বলতাম ভালো লাগলো বা ভালো লাগলো আমি পড়ে যেতাম তারপরে হারমোনি করে তিনি আমার গান শিখেছেন রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং নানা রকম অনুষ্ঠান আমাকে গাওয়াছে তারপরে রতিবাবু রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর সারুবাবু যারা নাকি মিউজিক বোর্ডে ছিলেন তারা আমার গান ভীষণ পছন্দ করতেন আপনি তো দেখছেন সেটাই আবার অনাজিদার দৌলতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের গান শুনে আমি খুশি করণের সবে গামা হয়েছিল এত কথা বলবার উদ্দেশ্য হইল বাল্যকাল থেকে শুরু করিয়া নানা ধরনের রবীন্দ্রসঙ্গীত নানাভাবে গাইতে গাইতে আমার জীবনের তেষট্টি বছর গেছে কাটিয়া কাজে কাজে যতই বিনয় করি না কেন এইটুক আমি আমার পইতি হয় যে সুষ্ঠুভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করণের ব্যাপারে আমার কিছুটা অভিজ্ঞতা হয়েছে আর আমার রেকর্ডগুলি তো যেরকমভাবে সমাদৃত হয়েছে তুমি তো জানো তবে এইটুক বিশ্বাস আমার হয়েছে যে নিছক সস্তা রুচি পরিবেশন করি এটা সম্ভব হয় ব্রাহ্ম সমাজের যারা বুড়া তারা এবং যারা জোয়ান বা বাচ্চা তারা তো আমার চিরকালই ভালোবাসছে বড় আর এই ব্রাহ্ম সমাজের বাইরেও প্রচুর রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুরাগী রয়েছে তারাও আমার গান শুনে খুশি হয়েছে তারপরে বসে তারা কইছি যে কয়েক বছর আগে একটা ঘটনা ঘটছিল একটা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে একজন বিদেশি কম্পোজারের নিমন্ত্রণ করা ছিল এই আসরে আমি আছিলাম বিদেশি কম্পোজার তার একটা যন্ত্র সঙ্গীতের অর্কেস্ট্রা টেপ করে শোনাইলেন বাজনা শেষ হয়ে গেলে এবারে নানা ধরনের প্রশংসা সুপার ওয়ান্ডারফুল এক্সেল এইসব করলো সকলে করলো একজন নাম করা বাঙালি যন্ত্রশিল্পী সে কিছু কয় না তারপর তার বন্ধু বান্ধবগুলো আপনি কিছু বলেন তখন বাজনাটা শুনে তার মনে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেইটি কখনো শুরু করবে না তার কথাগুলো ঠিক আমার মনে নাই কি কইছিলেন তবে এইটুকু ভাবার তো সংক্ষেপে ওইসব বাজনা শুনে মনে হলো তারা যেন এক বল বা একটা মরুভূমির উপর দিয়ে যাইতেছেন হঠাৎ দারুণ ঝড় উঠলো ঝড়ে একেবারে ধুলা টুলা উড়াইয়া বালু উড়াইয়া চোখ অন্ধ করে ফেলা তারপরে আস্তে আস্তে ঝড় থেমে গেল তারপরে আবার চলন লাগলো সেই একেবারে জোসনা তারা পুষে ফটফট করে এখন বদ্রলোকের কথা শেষ না হইতে সেই যে বিদেশি কম্পোজ আর একদম ফাল দিয়ে উঠিয়া করলো যে আপনি ঠিক করেছেন ইউ রাইট আমার এই কম্পোজিশনটার নাম কেয়ারা আমি সৈন্য অভ্যাস সেই বাঙালি যন্ত্র শিল্পেলেন শ্রী রাধিকা মোহন মৈত্র তিনি নিজের যন্ত্রী তার বাদ্য যন্ত্রের বাসা তার হৃদয় একটা আবেগ তুলছিল সেই আবেগের মাধ্যমে তিনি একটা কিছু আইডিয়া করিয়া দিয়েছিলেন যার জন্য তিনি এরকম কইতে পারেন এখন রাধিবাবুর হয়তো এই রাধুবাবুর এই ঘটনাটা হয়তো মনে নাই কিন্তু আমার এই ঘটনাটা চিরকাল মনে থাকে তারপরে আমার 
মনে হয়েছিল যে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের বিভিন্ন আওয়াজ এবং বিভিন্ন সুর আমার মনে হতো বিভিন্ন আবেগ সৃষ্টি করে যেমন সানাই বাঁশি বা অন্য কোনো তার যন্ত্র কিভাবে কেন এই আবেগ সৃষ্টি হয় তাদের বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব না এরপর থেকে আমি অনেক ভাবছি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটা কথা আমার প্রেরণা যোগাইল তিনি বলছিলেন ইউরোপীয় সঙ্গীতে যে হারমোনি অর্থাৎ সরসঙ্গতি আছে আমাদের সঙ্গীতে তা চলিবে কিনা প্রথম ডাক্তারই মনে হয় না ওটা আমাদের গানে চলিবে না ওটা ইউরোপীয় কিন্তু হারমোনি ইউরোপীয় সঙ্গীত ব্যবহার হয় বলিয়াই যদি তাকে একান্তভাবে ইউরোপীয় বলিতে হয় তবে এই কথা বলিতে হয় যে যে দেহতত্ত্ব অনুসারে ইউরোপীয় অস্ত্র চিকিৎসা চলে সেটা ইউরোপীয় অতএব বাঙালির দেহে ওটা ছাড়িতে গেলে ফুল হইবে বুঝলা এইসব রবি ঠাকুর কয়ে আছে তারপর আরো তিনি কয়েছেন যে ইয়ার অভাবে আমাদের সঙ্গীতে যে অসম্পূর্ণতা সেটা যদি অস্বীকার করি তবে তাহাকে কেবলমাত্র তাহাতে কেবলমাত্র কণ্ঠের জোর বা দম্ভের জোর প্রকাশ পাইত তবে কিনা ইহাও নিশ্চিত যে আমাদের গানে হারমোনি ব্যবহার করিতে হইলে তার ছাঁচ স্বতন্ত্র হই আরো বলছেন তিনি যাই হোক আমাদের সঙ্গীতের পক্ষে এই একটা বড় মহল ফাঁকা আছে এটা যদি দখল করিতে পারি তবে এই দিকে অনেক পরীক্ষা উদ্ভাবনা জায়গা পাইব যৌবনের স্বভাব সিদ্ধ সাহস যাদের আছে এবং লক্ষ্মী ছাড়ার খেপা হওয়া যাদের গায়ে লাগিল এই একটি আবিষ্কারের ক্ষেত্রে তাদের সামনে পড়িয়া আজ হোক কাল হোক এই ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই লোক নামিবে বুঝলাম এখন কথা হইল যে আমি লাইমা বললাম লাইমা বললাম আর ইন্ডিয়াতে দেবী চৌধুরী নামি দেখছি না আমি এক্সপেরিমেন্ট করতে তারপরে রাধুবাবুর ওই কথাগুলি আমার একটা ভাবনার যোগান দিয়ে গেল আর পাশ্চাত্য সঙ্গীত সঙ্গে তো আমার কোনো জ্ঞানই নেই কিন্তু আমি লাইফে দেখছি এই গলার এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের বিভিন্ন আওয়াজ এবং সুর মানুষের হৃদয়ে যে আবেগ সৃষ্টি করে তা কোনো দেশকালের নিয়ম মানে না রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা আবেগ সৃষ্টিকারী ক্ষমতা আছে কারণ এইটারে আরো ভালো করে দার দিয়া বুঝলে কিনা আমার রেকর্ড করার সময় দেশি বিদেশি নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র গড়ি লইয়া আমি নানা রকম এক্সপেরিমেন্ট করছি এখন ওই বাদ্যযন্ত্রগুলি দিয়া আমার মনে যে এফেক্ট হয় সেইটা আমি শ্রোতাদের মনে তুলবার জন্য আমি চেষ্টা করছি তবে এটা ঠিক যে গান গাইবার সময় আমি এক্সপ্রেশনের স্বাধীনতা নিয়েছি কারণ রবীন্দ্রনাথ নিজে এই ব্যাপারে পথ দেখাইছে বাদ্যযন্ত্রের সুসাজে গানের রূপ ফুটিয়ে তুলবার ব্যাপারে আমি কতখানি সফল সেটা বিচার করবে তোমরা যারা শ্রোতা বুঝছো না তোমার তো বায়োটিকটা আমি মাথা পেতে বই এত আমি অনেক সময় দেখছি আমি ঠিক সফল হই নাই তাতে আমার কষ্ট হয়েছে তবে এক্সপেরিমেন্ট সব এক্সপেরিমেন্ট যে সফল হইব এমন কোনো কথা আছে এটা ঠিক যে আমার অভিজ্ঞতা তো বাড়বে তবে প্রশ্ন করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের গান তো নিজেই স্বয়ং সম্পূর্ণ ওই সব বিদেশি যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া অনেক কি প্রয়োজন তাইলে আবার প্রশ্ন ওঠে মিউজিক বোর্ডের রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপযোগী বাদ্যযন্ত্রের যে তালিকা দিয়েছে ওই তালিকাতে যে বাদ্যযন্ত্রের নামগুলি লেখা আছে সেই যন্ত্রগুলি বা কি প্রয়োজন যাই হোক রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নকে একটা বাস্তব রূপ দেওয়া লাগে আমি লাগিয়ে গেলাম কিন্তু বাদা পেলাম উনিশশো উনসত্তর সালে আমার দুইটা গানও রাখাই দিল পুষ্প দিয়ে মানুষ জারে এক্সেসিভ মিউজিক অ্যাকাম্পানিমেন্ট সেন্টিমেন্ট অফ দি সং আর একটা গান তোমার শেষের গানের দি টেম্প অফ দি সং ইজ টু কুইক মিউজিক অ্যাকাম্পানিমেন্ট ইজ টু মাচ অ্যান্ড দি সং ইজ সেলফ ইজ নট সাং অ্যাকর্ডিং টু নোটেশন দ্য নোটেশন আছে কোন জায়গায় বলেছে তারা লেখে না বুঝতে এইটা তারা আমি কইছি আমার অনেক সেক্রেটারি তারপরে হিন্দুস্তান রেকর্ড কোম্পানি আমার তার মতামতের জন্য অনেকদিন আমার কইছে শেষ পর্যন্ত কোম্পানি নিয়ে আমি বলছি যে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ানের এবং রেকর্ড করানোর ব্যাপারে আমার কর্তব্য জ্ঞান দায়িত্ব জ্ঞান অন্য কার থেকে কম এটা আমি বিশ্বাস করি না আর এই যে মিউজিক বোর্ডের পরীক্ষকের মতামত এটা সাবজেক্টিভ সুতরাং আমার কিছু কনে নেই আমি গানগুলি রেকর্ড করা বন্ধ করে দিলাম তারপরে উনিশশো সত্তর সালে আবার সেই রেকর্ড কোম্পানির মালিক এসে হাজির আমি আর কয়েকটা গান করছিলাম তারপরে আমি যাই তারপরে রেকর্ড কোম্পানি আমার সেই সার্কুলারটা যখন দেখাই নিল আমি তো দেখে তার যে বুঝে কার বা তাদের মাথায় এই নিয়ম বাই দিল আমি তো জানি না কিন্তু আমি সেই সেই অনারি সেক্রেটারি জানাইলাম যে ব্যক্তি বিশেষের ভাবনা দিয়া ভাবিত হইয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের জাত বাঁচানো যাবে এমন কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেও বাঁচতে পারছেন না কারণ আমি জানি তিনি দিলীপবাবু কইছিলেন দিলীপবাবুরে তিনি কইছিলেন গানের গদি অনেকখানি তরল কাজী থেকে গায়ককে খানিকটা শীত স্বাধীনতা তো দিতেই হবে না দিয়ে গতি কি ছায়াবো কি করে তাই আদর্শের দিক দিয়ে আমি বলি নেই যে আমি যা ভেবে এবং সুর দিয়েছি তোমাকে গাইবার সময় সেইভাবেই ভাবিত হতে হবে তা যে হতেই পারে 
শুনলা এটা রবি ঠাকুর নিজে পেয়েছে সুতরাং কার কথা মানু রবীন্দ্রনাথের কথা না যারা নতুন নিয়ম করছে তাদের তারপরে আমি সেই সার্কুলারে কিছুটা পোষণ আমি লিখে দিছি তারপরে আমি কইছি যে এই ডিসকর্ড ইন টু দি ইয়ার এই কথাটার কোনো মানে নাই কারণ কানে কানে ভেদাভেদ থাকবেই সব কানে এক রকম হয় না আর কোনটা ট্রু স্পিড অফ দি সং সেটা ব্যক্তি বিশেষে আলাদা হয় আর স্টাইল এন্ড মোড অফ রবীন্দ্রসঙ্গীত কথাগুলি নিতান্তই অর্থহীন কারণ শান্তি নিকেতনের রবীন্দ্রসঙ্গীতের অস্তাদ গমিতে এই ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ আসিল এবং এখনো আছে কলকাতায় যতগুলি রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতিষ্ঠান আছে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের ওস্তাদেরা বলেন বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীত কারে কয় সাত তারাই শুনছেন আর দেখা যায় প্রত্যেকেই গাইবার সময় নিজেদের মতো করে গায় আলাদা আলাদা সুতরাং আসল নকল বোঝা মুসি রবীন্দ্রনাথ তো নিজের বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট মাপকারি ব্যবস্থা করে যান নাই কিন্তু এই যে ইংরেজি ভাষায় লিখিত নির্দেশের শেষের অংশটুকু পড়লে মনে হয় মিউজিক বোর্ডের যত ক্রোধ আর যত রাগ সব যেন বাধ্য ভোট বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারের উপর বিরত নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতকে পাশ্চিত সঙ্গীতের উপর ভাব থেকে রক্ষা করতে চাইছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় কি কি বাদ্যযন্ত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতে উপযোগী এবং সেই যন্ত্রগুলি কিভাবে বাধা নিলে করবো সব নির্দেশ দিচ্ছেন এখন পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সরসংগতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তো কি কইছেন জানুই আর তাছাড়া আরও সুস্পষ্ট মতামত তিনি নানা রকম ভাবে ব্যক্ত করছেন নানা লেখা সেই কয়েকটা আমি আবার এক নম্বর আমাদের দেশের অনেক জিনিসকে ইউরোপের হাত হইতে পাইবার জন্য আমরা হাত পাতিয়া বসে আছি আমাদের সঙ্গীতকেও একবার সমুদ্র পার করিয়া তারপরে যখন তাকে ফিরিয়া পাইব তখনই হয়তো ভালো করিয়া পাইব আমরা বহুকাল ঘরের কোণে কাটাইয়াছি এই জন্য কোন জিনিসের বাজার দরজাই না নিজের জিনিসকে যাচাই করিয়া লইব কোনখানে আমাদের গৌরব তাহা নিশ্চিত করিয়া বুঝিব সে শক্তি আমাদের নাই আমাদের শিল্পকলায় সম্প্রতি যে উদ্বোধন দেখা যাইতেছে তার মূলেও ইউরোপের প্রাণ শক্তির আঘাত রহিয়াছে আমার বিশ্বাস সঙ্গীতেও আমাদের সেই বাহিরের সংস্র প্রয়োজন রইয়াছে তাহাকে প্রাচীন দস্তুরের লোহা সিন্ধু খইতে মুক্ত করিয়া বিশ্বের হারে ভাঙাই ধরিবে ইউরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে ভালো করিয়া পরিচয় হইলে তবেই আমাদের সঙ্গীতকে আমরা সত্য করিয়া বড় করিয়া ব্যবহার করিতে শিখি দুই নম্বর বঙ্কি মানলেন সাত সমুদ্র পারের রাজপুত্রকে আমাদের সাহিত্য রাজকনার পালন কৃষিরে তিনি যেমনি ঠেকালেন সোনার কাটি অমনি বিজয় বসন্ত লায়লা মজদুন হাতির দাঁতে বাঁধানো পালঙ্কের উপরে রাজকন্যা নড়ে উঠলেন চলতিকালের সঙ্গে তার মালা বদল হয়ে গেল তারপর থেকে আর আজকে ঠেকিয়ে রাখে কে তারপরে তিন নম্বর দেখছি যারা মনুষ্যত্বের চেয়ে কলুর নিয়ে বড় মতি করে তারা বলবে ওই রাজপুত্রটা বিদেশি বিদেশি হইলে কি হয় মানুষ তাকেই চায় যা বস্তু হয়ে বাস্তু গেড়ে বসে না যাতে প্রাণের সঙ্গে চলে যা তাকে মুক্তির সাথ দেয় চার নম্বর হলো সমুদ্রের পারে রাজপুত্র এসে মানুষের মনকে সোনার কাঠি ছুঁয়ে দেয় জাগিয়ে দেয় ছুঁয়ে জাগিয়ে দেয় এটা তার ইতিহাসে চিরদিন ঘটে আসছে আপনার পূর্ণ শক্তি পাওয়ার জন্য বৈষম্যের আঘাতের অপেক্ষা তাকে করতেই হয় কোন সভ্যতাই একা আপনাকে আপনি সৃষ্টি করে নাই তারপরে পাঁচ নম্বর দিছি সম্প্রতি আমাদের দেশে চিত্র করার যে নবজীবন লাভের লক্ষণ দেখছি তার মূলেও সেই সাগর পারের রাজপুত সময়ের কাটি আছে ছয় নম্বর লেখছি কাটি চার প্রথম অবস্থায় ঘুমের ঘরটা যখন সম্পূর্ণ কাটে না তখন আমরা নিজের শক্তি পুরোপুরি অনুভব করেন না তখন অনুকরণটা বড় হয়ে ওঠে কিন্তু ঘটে গেলেই আমরা নিজের যদি চলতে পারি পথ না না অভিপ্রায়টি আমার শক্তিটি আমার যদি পথের বৈচিত্র রুদ্ধ করি যদি একই বাঁধা পথ থাকে তাহলে অভিপ্রায়ের স্বাধীনতা থাকে না তাহলে কলের চাকার মধ্যে চলতে হয় সেই কলের চাকার পথটাকে চাকার সক্রিয় পথ বলে গৌরব করার মতো অদ্ভুত প্রহসন আর জগতে নেই সাত নম্বর আমাদের সাহিত্যের চিত্রে সমুদ্র পারে রাজপুত্র এসে পৌঁছেছে কিন্তু সঙ্গীতে পৌঁছয়নি সেই জন্যই আজও সঙ্গীত জাতি দেরি করছে অথচ আমাদের জীবন জেগে উঠেছে আট নম্বর দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরের মধ্যে ইংরেজি সুরের স্পর্শ লেগেছে বলে কেউ কেউ তাকে হিন্দু সঙ্গীত থেকে বহিষ্কৃত করতে চান যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দু সঙ্গীতে বিদেশি সোনার কাঠি ছুঁয়ে থাকেন তবে সরস্বতী নিশ্চয়ই তাকে আশীর্বাদ করবে এই আটটা পয়েন্ট আমি তারা লিখে দিলাম বুঝলাম তারপরে লিখলাম যে ওয়েস্টার্ন মিউজিক ইনফ্লুয়েন্স অফ ওয়েস্টার্ন মিউজিক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কি ধারণা আমাদের জানা হয়ে গেল এবং এই কথাই সকলেই জানেন যে জ্যোতি দাদার পাশ্চাত্য কায়দার পিয়ানো বাজনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের জন্ম হয়েছিল তাছাড়া অনেকেই জানেন যে বিদেশি সুর অনেক বিদেশি সুরে রবীন্দ্রনাথ নিজেও তার অনেক গান পাচ্ছিলেন আর রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড করার প্রথম দিকে শুনলে প্রথম দিকের গানগুলি রেকর্ডগুলি শুনলে মনে হবে যে হারমোনিয়াম আর অর্গেন বা দিয়ে শুধু গান করা হয়েছে কিন্তু এখন 
তখন কোন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে কোন রকম একটা আইডিয়া আছে হয় বুঝলে কি আর গান রেকর্ড করার ব্যাপারে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারে কোনো রকম কায়দা ছিল না কিন্তু কারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন যুগ সোনার কাটি নতুন যুগের সোনার কাটি ছোঁয়া লাগ গিয়া আটের সবগুলি ক্ষেত্রে নতুন নতুন কায়দা বাড়িয়েছে নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষাও চলছে পঞ্চাশ বছর আগে কেটেছে এই রূপে এবং যে ভঙ্গিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া হইতো বা রেকর্ড করে তো এখনকার দিনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে চেয়ারের সঙ্গে তার কোনো মিনি নেই এবং ভবিষ্যতে যে আরো হবে না কেউ গোর করে বুঝতে পারে তারপর তার রবীন্দ্রনাথ নাকি বলছিলেন যে তার গানই নাকি টিকে থাকবে কি করে টিকবে সেই ঠাকুর মারা আমাদের কাটা দিয়া চড়াইয়া পরিচয় করে আসে নতুন নতুন নিয়মের বিধান খাওয়া এই রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বাঁচায় রাখুন যে বউ এইসব কথা আমি সব লিখছি তিনি বলেছিলেন সুরকারের সুর বজায় রেখে এক্সপ্রেশনের কম বেশি স্বাধীনতা চাইবার একটি আর গায়কের আছে বুঝলা এখন বলা বাহুল্য বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ গায়ককে এবং শ্রোতাকেও এক্সপ্রেশনের ব্যাপারে যে বিপুল সাহায্য করে তা শুধু অনুভূতির ব্যাপার বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় না রসনার মতো রসায়ন এরকম বিশ্লেষণ করে কিন্তু এই গানের রসন এরকম পাশ্চাত্য সঙ্গীত বা ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্পূর্ণ বিদেশি তাকে আয়ত্ত করতে গেলে অনেক বছরের সাধনা প্রয়োজন হয় বুঝতে গেলেও তাই প্রয়োজন মিউজিক বোর্ডের তালিকাভুক্ত বাদ্যযন্ত্রগুলি বোধিত অন্য কোনো বাদ্যযন্ত্র রেকর্ড করার সময় ব্যবহার করলেই ওয়েস্টার্ন ইনফ্লুয়েন্সের প্রভূত পাকা এসে জুটবো এমন একটা অদ্ভুত ধারণার পিছনে কোনো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে কিনা আমি জানি না যারা পণ্ডিত ওয়েস্টার্ন মিউজিকের তারা বোধ বুঝবে না যাই হোক আমি কয়ে দিচ্ছি যে আমার রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ধারারে কোনো মূল্য না দিয়া তার নির্দেশ অমান্য করিয়া নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ওই মাঝারি কর্তাদের নির্দেশ এবং বিধি নিষেধ মাইনা রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করার মতো দৃষ্টতা আমার নাই প্রবৃত্তিও নাই এই ব্যাপারে যতদিন এই যুক্তিহীন কতগুলি নিয়ম বলব থাকবে ততদিন আমি নিজের দূরে সরিয়ে রাখবো তবে আমি হালে দেখছি যে কয়েকজন তরুণ রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক গায়িকা অতি সুন্দর গাইতেছেন মনে হয় তাদের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে লক্ষ্য করছি তারাও এই ব্যাপারে বেশ ভাবনা চিন্তা করেন আমার মনে হয় এই নিয়মের শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর মতো সাহস সাহ ক্ষমতা কারণ নাই তাদের কোলাকান্ত সহ আমার এই কথা মনে হয় যে আপনি কিছু করতে পারবেন না তবে আপনার কাছে আমার এই নিবেদন যে আপনি দয়া করিয়া যথার্থ সঙ্গীতজ্ঞ সঙ্গীত রসিকদের ডাকিয়া একটা আলোচনা করিয়া এমন একটা ব্যবস্থা করেন যাতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুকনা কাট হইয়া না যায় এই একটা আমি সিডি লেখলাম আর একটা রবীন্দ্রনাথের একটা কোটেশন দিছি যে যারা বড় যারা তেইশ দায় স্বীকার করিয়া মানুষকে মুক্তি দিতে চায় তারা জানে মানুষের পক্ষে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মাঝারির শাসন এই শাসনে যা কিছু সবুজ তা হলদে হইয়া যায় যা কিছু সজীব তা কাঠ হইয়া উঠে এই আমি লেখলাম তো উনি জিনিসটা অবশ্যই ঠিক বুঝতে পারেন নাই আমার কমপ্লেনটা কি তিনি ভাবছেন যে আমার গানগুলি অনুমোদন করানোর জন্যেই আমি তার লিখছি সেই জন্য তিনি বললেন যে আমার তো এইসব তো জানো তুমি আমি খালি সই করি এখন থেকে ভাবছি যে টিপ ডিসঅ্যাপ্রুভড হইলে পরে আমি নিজে শুনবো নিজে শোনার প্রয়োজন হয়েছে তবে আমার মতামতের মূল্য পাবো কি এবার এই বিষয়ে সন্দেহ আছে যাই হোক এই বিষয়ে আমার কিছু করার আগে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া এবং একটু আলোচনা দরকার দেখা করতে পারবে কি তা আমি বেশি দেখছি দেখা আমি করতে পারি কিন্তু আসল যে ব্যাপারটা সেইটা আপনি একটু যদি বোঝেন তা আমি বলছি যে আপনি নিশ্চয়ই কাগজপত্র এত দিনে পাইয়া গেছেন তা আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছেন যে নানা জানা অজানা কারণে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে এখন উদার দৃষ্টিভঙ্গি যেগুলি চির রেকর্ড অনুমোদন করার ব্যাপারে আগের দিনে এখন আর নাই এখন আবার এটা ফিরে পাবেন কেন আমি জানি না তো যারা নাকি বোর্ডের এখন বর্তমান কালের পরীক্ষক তাদের মধ্যে অধিকাংশ পরীক্ষক রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পরে শান্তি নিকেতনে সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করছেন এখন তারা যেভাবে শিখছেন সেইভাবে তারা বিচার করেন তাছাড়া রূপায় কি আর যদি কোনো গান তারা আগে না শিক্ষা থাকেন তাহলে সহলিপি লোজার তারা বসেন সহলিপির বই খুলে বসেন বিচার করেন তা আমার সন্দেহ হয় যে এই পরীক্ষকরা রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের উদার মনোভাবের পরিচয় হয়তো পান নাই অথবা পাইয়ে থাকলেও রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাবের কোনো মূল্যই তার দিতে চান না বা পারেন না গায়কের এক্সপ্রেশন এবং ইন্টারপ্রেশনের স্বাধীনতা সম্বন্ধে দিলীপ বাবুর সঙ্গে আমি একটা তার যে আলাপ আলোচনা হয়েছে কিছুটা আমি কইছিলাম এখন আবার বাকি টুকু আমি পয়টা শুনে আর শোনা দিচ্ছি মানে লেখা দিলাম 
গানের রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন গানের গতি অনেকখানি তরল কাজেই তাতে গায়কে খানিকটা স্বাধীনতা তো দিতেই হবে না দিয়ে গতি কি ঠেকাবো কি করে তাই আদর্শের দিক দিয়ে আমি বলিনি যে আমি যা ভেবে অংশ দিয়েছি তোমাকে গাইবার সময় সেইভাবে ভাবিত হতে হবে তাই যে হতেই পারে না কারণ গলা তো তোমার এবং তোমার গলায় তো তুমি গোচর হবি তাই এক্সপ্রেশনের ভেদ থাকবেই যাকে তুমি বলছো ইন্টারপ্রিটেশনের স্বাধীনতা বলছিলে বিলেতেও গায়ক বাদকের স্বাধীনতা মঞ্জুর মঞ্জুর হতে বাদ শাহানার মুখে যখন আমি গান শুনতাম আমার গান শুনতাম তখন কি আমি শুধু আপনাকেই শুনতাম না তো শাহানাকেও শুনতাম বলতে হতো আমার গান শাহানা গাইছে তোমার ঢং এর সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে তোমার একটা নিজস্ব ঢং গড়ে উঠেছে এটা তো খুবই বাঞ্ছনী তাই তোমার সক্রিয় ঢং এ তুমি এ খনিকে অতিথি গাইলে যেভাবে আমার সুরের গঠন ভঙ্গি দেখে এক্সপ্রেশনের যে স্বাধীনতা তুমি নিলে তাতে আমি সত্যি খুশি হয়েছি এখান তুমি গ্রামফোনে দিতে চাইছো দিও আমার কোনো আপত্তি নেই কারণ এতে আমার সুররূপের কাঠামোটি জখম হয়নি তোমার এ কথাও আমি স্বীকার করি যে সুরকারের সুর বজায় রেখেও এক্সপ্রেশনের কম বেশি স্বাধীনতা চাইবার একটির গায়কের আছে কেবল প্রতিভা অনুসারে কম ও বেশির মধ্যে তফাত আছে এই কথাটি ভুলো না প্রতিভাবানকে যে স্বাধীনতা দেব অকুণ্ঠে গড়পর্তা গায়ক ততখানি স্বাধীনতা চাইলে না করতেই হবে এই তিনি দিলীপ রায় মশাইরে কইছিলেন বুঝলাম তো রবীন্দ্রনাথ যদি বাইচা ছিলেন তখন তো কোনো প্রবলেম ছিল না কিন্তু এখন এখন কে বেশি প্রতিভাবান কে কম প্রতিভাবান আর কে গড় পর্দা গায়ক তার বিচার এখন কে করবেন আর কিভাবে করাবে বিচার করতে গেলেই তো আরাম হয়ে গেল বিবাহ বিদ্বেষ এবং কাদা সরাসরি পরস্পরের প্রতি তাই বলছিলাম উদার দৃষ্টিভঙ্গি সেই উদার দৃষ্টিভঙ্গি আর নাই এখন গোড়ামি অনাদি দা বলে একজন ছিলেন তিনি মারা গেছেন তার গোড়ামি ছিল কিন্তু তার অনেক উদারতাও ছিল সেটা একটা এক্সাম্পল তার আমি দিয়ে দিচ্ছি আর একটা মজার ঘটনার কথা উল্লেখ আমি করলাম সেটা হল উনিশশো চৌষট্টি সালে আমার একটা রেকর্ড করা গান এসেছিল তবু আসো নাই বোর্ডের অনুভব পাইল না ভুল গাওয়া হয়েছে বলা হয়েছিল পরে শান্তিদেব ঘোষ মহাশয়ের যখন গানটা শোনা গেল তিনি লিখলেন এইভাবে সুর অবশ্যই হতে পারে এতে কোনো দোষ নেই আমার মনে হয় ছাপায় কোনো গোলমাল ঘটেছে আচ্ছা এই শান্তিবাবুর যা মনে হয়েছে তাই তিনি ব্যক্ত করছেন আমি মনে হওয়া ব্যাপারটা খুব গোলমাইল্যা যিনি আমার ওই গান অনুমোদন করেন নাই তার একরকম মনে হয়েছিল আবার শান্তিদেব বাবুরা অন্যরকম মনে হইল কার মনে কি মনে হয় তা কম খুব কঠিন ব্যাপার সুতরাং রেকর্ডের অনুমোদনের বিচারের ক্ষেত্রে কোনো ইউনিফর্মিটি আশা করা বৃথা অবশ্যই একটা কথা স্বীকার করতে হয় যে কিছু তো একটা নিয়ম মানার দরকার রবীন্দ্রনাথ যে কোনো নিয়ম করে জানে তা এখন ওই যে ছাপানো সহলিপিগুলি এটা দিয়ে একটু ইম্পর্টেন্স দিতে হয় যদিও তাতে অনেক সময় ভুল থাকে তবুও তাতে কেয়া সুরের স্ট্রাকচারের একটা ধারণা করা যায় সলিপিতে যা সুর বা সর লেখা থাকে সেগুলি স্ট্রিক্টলি মাইনে চললেও বিভিন্ন ঢঙের গান হতে পারে গানটা ডিপ বিভিন্ন ঢঙের ঢঙের হইতে পারে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন তবে বিশেষ কতগুলি ক্ষেত্রে শ্রুতির খাতিরে সরলিপিতে যে মাত্রা বাগ দেওয়া থাকে তার সামান্য একটু অদল বদল করতেই হয় তার নাহলে গান শুকনা কাট হইয়া যেতে বাধ্য আমি এই ধরনের অদল বদল দিনেন্দ্রনাথকেও করতে দেখছি ইন্দিরা দেবীও করতে দেখছি সরলিপি তৈরিকরণের সময় শুধুমাত্র সুরের একটা ব্রড আউটলাইন ফরম যায় সেটি সম্ভব কিন্তু শ্রুতি আর গায়ন ভঙ্গি সরলিপি করিয়া পূজানো অসম্ভব রবীন্দ্রনাথ নিজেও গায়কের নিজস্ব ঢঙের ব্যাপারে গায়কের যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন না আমি শুনছি যারা মিউজিক বোর্ডের পরীক্ষক তাদের অনেকেই আমার সাথে বয়স অনেক ছোট তারা যদি ভাবেন যে বিশেষ কোন গানের ইন্টারপ্রিটেশন এবং এক্সপ্রেশনের ব্যাপারে তাদের যা ধারণা সেইটাই ঠিক আর সেইভাবেই আমাকে ভাবিত হইতে হবে তাইলে আপনার বলার কিছুই নাই এই ব্যাপারে আপনার কিছু করা উচিত হবে কিনা তা আমি জানি না এটা আমি সেই সেক্রেটারি লেখলাম সেন্টিমেন্ট এবং এক্সপ্রেশনের ব্যাপারে তারা যদি আমায় কোনো স্বাধীনতা দিতে না যায় তাহলে তাদের সঙ্গে ঝগড়া করার চাইতে চুপ করে থাকাটাই আমার কাছে খুব শ্রেয় মনে হয় তবে আমার গানের রেকর্ডগুলি অনুমোদনের জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার আমি চিনি লেগে নেই আমি শুধু নতুন কতগুলি অর্থহীন যুক্তিহীন নিয়মের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ জানাইতে চাইছিলাম আমার দৃঢ় বিশ্বাস মিউজিক অ্যাকোপেরিমেন্ট ইন্টারভিউ মিউজিক ভেরিয়াস টাইপস অফ মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট টেম্পো স্টাইল অ্যান্ড মোড তাদের ঝোঁক ইত্যাদি ব্যাপারে নতুন যত সব বিধি নিষেধের বেড়াতা এই রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং তরুণ গায়ক গায়িকা কারোর পক্ষেই মঙ্গলজনক হইতেই পারে এই নিয়মগুলি যাতে গায়ক গায়িকাদের কাঁধে না চাপানো হয় তার একটা ব্যবস্থা করবার জন্য আমি 
আপনার কাছে নিবেদন জানাইলাম আমি আশা করছি আপনার সহানুভূতি ও সহৃদয়তা এই চিঠি আমি পাঠাইছি এই আঠাইশে ফেব্রুয়ারি এখনো কোনো জবাব পাই নাই 